法国军事实力的强大，很大程度是体现在法系武器装备的质量上。在二战后的雅尔塔体系下，美苏两个超级大国凭借其超强的政治和军事实力，几乎要垄断世界军售市场。许多国家和地区局部战争的背后，都有这两位大佬卖军火助威的影子。但是军火市场是个大蛋糕，怎么可能眼睁睁地被这两个国家瓜分去？尤其是对于国力迅速恢复后的法国，不管是出于赚钱，还是扩大国际影响力、加强军售力度，都显得尤为重要。法国的 A M X 1 3坦克享誉内外，神秘式、幻影式喷气式战机也是当时世界上名列前茅的先进战机。法国的海军舰队也拥有了德斯蒂安级护卫舰等先进战舰，成为继美苏后的第三海军强国。现在的法国陆军军售热门装备是装甲车。法国新生产的格里芬多用途装甲车和美洲豹数字化侦察战斗车火力强劲，装备了先进的侦察瞄准系统，机动性和防护性也较为突出，是欧洲装甲车的旗舰版本。比利时等欧盟国家纷纷表示剁手下单。今天我们就聊聊法国国防部近期接收的首批美洲豹装甲侦察车。2014年，法国正式启动了蝎子计划。该计划中的关键车型包括绰号“美洲豹”和“施救”两款新型装甲车。2018年5月16日，法国奈克斯特系统公司正式展出了第一辆“美洲豹”轮式六乘六装甲侦察车的原型车。法国陆军计划用300辆“美洲豹”来替换现役的 A M X 1 0 2 C 轮式突击炮、E R C 9 0装甲侦察车和霍特反坦克导弹发射车。法国陆军的蝎子计划类似于美国的未来战斗系统和英国的未来快速反应系统。蝎子计划将为八个旅换装新型武器装备，这八个旅兵力各为五千到六千人，拥有足够强大的航空和炮兵力量。该计划要求全面更新或改进法国陆军的所有前线战斗车辆，并利用新型统一的战场管理系统和通信系统将它们连接起来。美洲豹装甲侦察车则是蝎子计划下最复杂的轮式装甲战车。按照蝎子计划的第一步，预计首辆生产型美洲豹侦察车于二零二零年交付，在二零二五年前总共交付一百一十辆，并从二零二三年开始蝎子计划的第二步，交付合同数量增至三百辆，所有车型将在二零三二年前交付完毕。美洲豹侦察车因其外形科幻感十足，被称作从动漫中走下来的车辆。该车战斗权重二十五吨。长七点七米，宽二点六米，高三米。由车长、驾驶员和炮手三名成员操作。由雷诺 DXI7 涡轮增压柴油发动机提供动力，发动机功率为四百马力，使其最大速度可达一百一十千米每小时，最大行程八百千米。美洲豹的车体外形低矮，布置紧凑，车手装甲倾斜，手上装甲板较为平直。驾驶舱位于车体的中前部，战斗室居中，动力舱后置，拥有一个类似美国谢利登空降坦克的旋转座舱盖，并安装有三具潜望镜。此外，在车体左侧还有一具前视观察探头，供驾驶员闭窗驾驶时使用。驾驶员的潜望镜和驾驶员视觉增强系统的位置较高，可提供较好的观察视野。车体内部装有超压三房系统和空调系统，舒适性良好。车体采用发动机后置设计，美洲豹的炮塔具有和车体相同的弹道防护水平。车体采用铝合金焊接结构，在实现轻量化的同时，也增强了整车的装甲防护力，拥有四级装甲防护水平，即车体中心部位和车轮都可以抵挡十千个级地雷的爆炸冲击波。其车体和炮塔正面的弹道防护力可以抵御两百米外十四点五毫米重机枪子弹或一百五十五毫米榴弹破片。美洲豹最大的特点就是配备了一门 CT 4 0型40毫米埋头弹机炮，尺寸巨大的 T 4 0双人炮塔，在6乘6的车体上宛如一个大头娃娃，使该车显得呆萌可爱，但火力却不容小觑。最近几年，这款机关炮成为了欧洲多型装甲车的首选武器，包括英国的新型阿贾克斯步兵战车也以该炮为主要武器。该炮发射新式高爆弹时，炮口初速达一千米每秒，弹药爆炸威力相当于旧式五十毫米火炮。发射穿甲弹时，炮口初速可达一千六百四十米每秒，能在一千米内穿透一百四十毫米军制装甲，可以说能够有效击穿除主战坦克以外的任何地面车辆。同时，该炮的高低俯仰范围为负十至四十五度，弹药基数为六十发待发弹以及六十发被发弹。射程达到一千五百米，可以对低空目标进行射击。美洲豹的火控系统实现了计算计划。
，即使在行进中也有很高的命中率。车体的炮塔右侧还装有两套可俯仰的 MMP 型反坦克导弹发射装置，这是法国用来替代米兰反坦克导弹的新型导弹，具有发射后不管和人在回路的双模式，灵活性强。除了直瞄式之外，这种导弹还具备超视距作战能力，可由其他地面或空中装备来指示目标。该弹的弹径140毫米，重约15千克，射程为4千米，采用电视摄像头和非制冷红外传感器的双模式导引头，弹头可穿透 1,000 毫米厚的装甲或 2,000 毫米厚的混凝土，而且还具备破片效应，可以说几乎能够对付战场上出现的任何软硬目标。另外，该车还有一挺与车长侦察观瞄镜集合在一起的 7.62 毫米机枪，以及八组烟幕弹发射装置。作为一款装甲侦察车，美洲豹还配有先进的光学侦察装置。最显眼的是集成了 7.62 毫米机枪的稳定式全景视野远程监视系统。该系统位于炮塔顶部左侧，独立于炮塔运作。这是该车的主要光学侦察设备。而车长的指挥观瞄镜和炮长的观瞄镜则位于40毫米火炮的两侧。另外，为了增加防护力，车上还安装有软刹防御辅助系统和顶置式干扰机，包括激光预警系统、威胁导弹探测系统、无线电和红外干扰系统等。据悉，该车还将融入网络中心站体系，使其作为整个作战体系的侦察节点，与后方友军共享侦察成果。美洲豹装甲侦察车还具有很好的公路越野机动性。发动机和传动装置为一整体，可从车后装拆。该车配备泰勒斯公司提供的轮轴，傀儡公司的半主动液气独立悬挂。半主动液气独立悬挂使其车底离地间隙可以调节，在运输时，车底离地间隙可降低至330毫米，作战时可升至4 0 0到0 0毫米。车体还可以调节前后左右的倾斜角度。车上配备第三个轮轴反转装置，可实现全轮动转向，以缩小车辆低速行驶时的转弯半径。该车的最大公路速度九十千米每小时，最大行程八百千米，涉水深一点二米，爬坡度百分之六十，侧倾坡度百分之三十。自二战以来，法国军方就一直青睐装甲车辆，他们在战后推出的首款设计潘哈德侦察装甲车就极富创新精神。这一款装甲车的时速可以达到一百公里。车上配备了摇摆式炮塔和75毫米火炮。潘哈德侦察装甲车曾在阿尔及利亚大显身手，其迅速变换阵地的能力以及威力强大的火炮，为步兵部队提供了宝贵的火力支援。多年来，法国推出过一代又一代完美结合机动性、火力与防御性的侦察车型。美洲豹堪称这一传统的最新代表，也算得上是欧洲最先进、最强大的装甲侦察车。它的应用和法国陆军独特的作战方式具有密切的关系。二零一九年六月二十一日，比利时政府斥资十六亿欧元为比利时武装部队采购法国装甲车的合作协议正式生效。根据合同，比利时陆军将在二零二五至二零三零年之间接收三百八十二辆格里芬多用途装甲车和六十辆美洲豹数字化侦察战斗车，并且与法军进行联合训练，巩固欧盟的集体安全。回顾近年来，欧洲各国陆军被日益老旧的轮式和履带式战车拖累，不得不频繁对装甲兵部队实施大修。作为终极解决的方案，多个面向二十一世纪中叶的新型战车项目相继浮出水面。美国突破防务网站称，未来十五年，仅英国、法国、德国、意大利和西班牙这五个国家就有可能购买总计约三千二百辆重型战车，总价值超过一百一十五亿美元。法国自然也有希望在西方各国的未来战车竞赛中抢占先机。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新的视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。